हेलो एवरीवन स्टैटिक्स में हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा था और उसकी सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ ए यूनिफॉर्म रोड ए बी ऑफ वेट डब्ल्यू रेस्ट विद इट्स एंड ए एंड बी ऑन टू स्मूथ प्लेन्स इंसिलाइन टू द होरिजेंटल एट एंगल ऑफ फोर्टी फाइव एंड थर्टी डिग्री रेस्पेक्टिवली ए यूनिफॉर्म रोड ए बी आपके पास कोई यूनिफॉर्म रोड दे रखी है ए बी जिसका नाम है और डब्ल्यू इसका वेट है और वो किसके साथ किस टाइप से रखी गई है उसके जो एंड है ए और बी उसके दो जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो दो स्मूथ प्लेन के साथ रखे गए हैं दोनों एंड है वो दो स्मूथ प्लेन के साथ और प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फोर्टी डिग्री एंड थर्टी डिग्री का एंगल बना रहे हैं जैसे इस टाइप से कि हमारे पास ये कोई ए बी रोड है और इस ए बी रोड का एक एंड इस प्लेन में है एंड दूसरा एंड जो बी है वो इस प्लेन में है दैट मीन्स ए डी एंड बी डी जो है वो हमारे दोनों तरफ के क्या है दो प्लेन है और ये प्लेन हॉरिजेंटल लाइन के साथ जैसे जो पॉइंट ए प्लेन में था पॉइंट इसका रोड का एंड पॉइंट ए जो था वो जिस प्लेन में था उस प्लेन का हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना इंसुलेशन है फोर्टी फाइव एंड दूसरा जो प्लेन है उसका इंसुलेशन किस हॉरिजेंटल लाइन के साथ सिक्सटी डिग्री का है अब देखिए सच इन सच ए वे दैट द वर्टिकल प्लेन थ्रू द रोड इज परपेंडिकुलर कि उसका जो वर्टिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर है टू बोथ द इंसिलाइन प्लेन और दोनों जो इंसिलाइन प्लेन है उनके ऊपर क्या है प्रवेनिकुलर ओके फाइंड वट फाइंड वट वेट फिक्स टू द रोड एट ए क्वार्टर ऑफ इट्स लेंथ फ्रॉम द एंड बी विल सफिक टू अनेबल द रोड टू द रेस्ट हॉरिजेंटली क्या कह रहे हैं कि कितना वेट इस जो रोड का वन फोर्थ जो हिस्सा है बी पॉइंट से वन फोर्थ जो हिस्सा है उसके ऊपर कितना वेट लटकाया है कि वो रोड है वो अब भी होरिजेंटल पोजिशन में है मतलब कितना वेट लटका दिया कि इसके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ठीक है तो देखिए हम क्या क्या निकालेंगे ये भी हमारे पास क्या दे रखी है यूनिफॉर्म रोड दे रखी है जिसका वेट क्या है डब्लू और उसके हैंग विद मिड पॉइंट और डब्लू जो वेट है उसका डब्लू वेट जो है उसको हमने इसके मुड पॉइंट के साथ हैंग कर दिया हमने यहाँ पे डब्लू वन ले लिया क्योंकि यहाँ पे हम दो वेट निकालने वाले हैं एक तो हमें दे रखा है रोड का और दूसरा हमें जो लटकाना है वो वो वेट तो पहले वाले को डब्लू वन दे दिया और इसको क्या ले लिया डब्लू टू ओके डब्लू टू बी द वेट विच सस्पेंड विद वन फोर्थ ऑफ ए बी जो कि हमारा वन फोर्थ ए बी जो रोड है उसके वन फोर्थ पार्ट के ऊपर सस्पेंड किया गया लटकाया गया ठीक है ओके फ्रॉम पॉइंट बी ए बी इज़ द रोड ए बी क्या है हमारे पास होरिजेंटल पोजिशन में है ए बी भी हमारे पास होरिजेंटल पोजिशन में अब हमने क्या लिया आर ए के ऊपर रिएक्शन ले लिया नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन जिस भी प्लेन पे लेते हैं उस पर परपेंडिकुलर होती है एज वेल एज आपका एस बी क्या है नॉर्मल रिएक्शन जो कि पॉइंट किस पे ले गई है बी पॉइंट पे और ये इस प्लेन के ऊपर क्या होगी परपेंडिकुलर होगी ठीक है तो हमारे पास प्लेन कौन कौन से हो गए ए डी एंड बी डी प्लेन बन गए ठीक है हॉरिजेंटली जो कि ए डी एंड बी डी जो प्लेन है वो हॉरिजेंटली जो लाइन है उसके साथ फोर्टी फाइव एंड सिक्सटी डिग्री का एंगल बना रहे हैं ठीक है तो ए बी आपके पास कोई रोड दे रखी है जिसके दोनों एंड पॉइंट है ना वो दो प्लेन में है दो प्लेन कौन कौन से ए डी और बी डी अब ए डी जो प्लेन है वो हॉरिजेंटल लाइन के साथ सिक्स फोर्टी फाइव का एंगल बनाता है एंड बी डी जो प्लेन है वो कितना बनाता है सिक्सटी डिग्री और रोड का वेट हमारे पास कितना है डब्लू तो हमने यहाँ पे डब्लू वन लिया है क्यों लिया है क्योंकि इसने ये पूछा है कि वन फोर्थ जो है रोड का वन फोर्थ पार्ट जो है उस पॉइंट के ऊपर कितना वेट लटकाया गया कि ये जो है अब भी बैलेंस पोजिशन में है मतलब इक्ली वीरियम पोजिशन में कहने का मतलब ये है तो डब्लू जी जो है यूनिफॉर्म रोड है तो हमने क्या ले लिया कि ये हमारे मिड पॉइंट पे वेट एक्ट करेगा ओके ऐसे ही हमने ए की और बी की नॉर्मल रिएक्शंस ले ली अब देखिए हम क्या करेंगे 
हम पहले रिसोल्व फोर्स निकालेंगे किस के लो दोनों ओरिजेंटल और परपेंडिकुलर लाइन के लो तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना लिया ठीक है एज इट इज़ वही का वही है रिसोल्विंग फोर्स अलोंग किस पे ए के ऊपर और रिसोल्विंग फोर्स निकालेंगे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी जो है वो भी हमारे पास क्या दे रखी है ए बी ए बी हमारे पास हॉरिजेंटल दे रखी है तो पहला फोर्स कौन सा है ये तो रिसोल्विंग फोर्स अलोंग हॉरिजेंटल मतलब एक्स एक्सिस आप कैसे निकालते हो आर और कोस एंगल ये वाला तो फोर्टी फाइव हो गया एंड जितने फोर्स लग रहे हैं तो इसी हॉरिजेंटल के अलोंग निकाल लें तो दूसरा फोर्स हमारा क्या है ये एस है एस हॉरिजेंटल लाइन के साथ कितना एंगल ले रहा है ये इधर का एंगल ले रहा है तो दैट मीन्स ये आपका कितना हो गया ये आपका सिक्सटी डिग्री हो गया लेकिन हमें लेना कौन सा है ये वाला क्योंकि हमें तो ओरिजेंटल लाइन के साथ निकालना है तो दैट मीन्स ये जो एंगल है इधर का एंगल ना ये वाला ये दोनों ये लाइन ओरिजेंटल है तो दोनों फोर्सेस का ऐड करके तो निकालेंगे तो इसका तो हो गया आर कोस फोर्टी फाइव प्लस में आपका इधर वाला एंगल काउंट होता है तो ये कितना हो गया एस कोस वन में सिक्सटी डिग्री एस कोस्ट वन एटी माइनस में सिक्सटी तो ये ऐसे लिया गया तो ये आपका इधर वाला लिया गया ओके अच्छा इक्वस टू जीरो जीरो क्यों लिया क्योंकि ओरिजेंटल जो लाइन है उसके अलोंग तो कोई फोर्स अप्लाई हो ही नहीं रहा तो ये हमारे पास क्या होगा जीरो होगा ओके तो ओरिजेंटली का अलोंग जो रिसोल्विंग पार्ट निकाला है वो हमने किस टाइप से निकाला है इसका तो किस निकालते हो आर एल्फा वन आर वन एल्फा वन प्लस में आर टू एल्फा टू इस टाइप से निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आर एंड कोस फोर्टी फाइव ठीक है सेकेंड फोर्स क्या है हमारे पास एस है जो कि हॉरिजेंटल लाइन के साथ इधर वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है वन ट्वेंटी का बना रहा है ये इसके साथ सिक्सटी का है तो इधर का कितना हो गया वन ट्वेंटी का और दोनों का सम और हमारे पास यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा तो आंसर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो के इक्वल तो यहाँ पर हमने कोस फोर्टी फाइव की वैल्यू रखी वन बाई रूट टू एंड ये आपके पास आ गया माइनस का वन बाई टू तो एस माइनस का वन बाई टू इसको इधर ले गए आर की हमने वैल्यू निकाल ली ठीक है अब हम किसके निकालेंगे वर्टिकल के तो वर्टिकल में क्या करते हो जहाँ पे आपने कोस किया था वहाँ पे क्या कर देते हैं साइन कर देते हैं तो सिंपली आर साइन फोर्टी फाइव प्लस में एस साइन वन ट्वेंटी वही चीज़ हो गया आर कोस साइन फोर्टी फाइव प्लस में एस साइन वन ट्वेंटी मतलब वन एट्टी माइनस में सिक्सटी और देखिए यहाँ पे दो फोर्स अप्लाई कर रखे हमने तो डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टी ठीक है तो हमने हमें जो फोर्थ पॉइंट में वन फोर्थ ऑफ द ए बी जहाँ पर जो फोर्स एक्ट कराना है उस पॉइंट को किसका नाम दे दिया सी का नाम दे दिया तो देखिए ये वर्टिकल लाइन के अलोंग हमारे पास दो फोर्स काम कर रहे हैं जो कि पैरल पोजिशन में तो हम उनको ऐड करके इसके इक्वल रख सकते हैं ठीक है यहाँ पे वन बाई रूट टू डाल दें इसकी वैल्यू ये रूट थ्री बाई टू इनको सोल्व किया एस कॉमन आ गया हमारे पास हमने एस की वैल्यू निकाली इस टाइप से ठीक है तो ये चीज़ें इसका रेसलेशन कर दिया रेसलेशन किया तो हमारे पास आ गया डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इंटू में रूट थ्री माइनस का वन ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड मान लिया अब हम क्या करेंगे मोमेंट लेंगे <coughs> तो मोमेंट जैसे कि आपको पता है मोमेंट हम उस पॉइंट का लेते हैं जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होते हैं तो हम यहाँ पे ए का ही ले लेंगे क्योंकि दोनों की तरफ सेम ही फोर्स अप्लाई हो रखे तो हम ए का ही मोमेंट ले लेंगे तो ए का मोमेंट कैसे लोगे तो देखिए ए का एक तो फोर्स क्या लग रहा है डब्ल्यू लग रहा है एक फोर्स क्या लग रहा है W2 लग रहा है तो देखिए और इधर ये W1 और इसके अपोजिशन में किस पे लग रहा है A पॉइंट के ऊपर तो ये लग रहे हैं और अपोजिशन में कहाँ पे लग रहा है आपके पास B पॉइंट के ऊपर है तो A का फोर्स मोमेंट कैसे निकालोगे पहला फोर्स क्या है W1 W1 जो फोर्स है उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A तो ए जी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लस में इसके ऊपर और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं तो डब्ल्यू और W2 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है ए तो हमारे पास W2 टू इन टू में ए सी इक्वस टू क्योंकि एक टाइप से हम कह सकते हैं टॉर्च है टॉर्च है कि दोनों तरफ से एक्ट कर रहे हैं कि जैसे हम किसी मेज को इधर से भी फोर्स लगाएं और इधर से भी फोर्स लगाएं और अगर हम दोनों केस में सिंपल सेम फोर्स लगा रहे तो वो वहीं की वहीं रहेगी ठीक है तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं इसके ऊपर भी हमारे पास टॉर्क लग रहा है और इस पर भी टॉर्क लग रहा है ठीक है तो ये जो टॉर्क शब्द है ये आपका उसमें लेते हो ये मोमेंट का ही दूसरा नाम है या फिजिक्स में पढ़ते हैं तो इधर आपके पास क्या लगा एस बट ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने क्या किया 
ए से इसके ऊपर प्लाइन ड्रा कर दी ए से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी कौन सी ए ही ले ली तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ही लेनी है तो मैं टिग्नो रेशियो अप्लाई करूँगी इसमें तो ए ही अपॉन में ए बी इन टू में इक्वल्स टू साइन सिक्सटी डिग्री तो देखिए ए के ऊपर जो हमने मोमेंट लिया है उसकी वैल्यू समझ में आ गई हमारे पास एक फोर्स ये लग रहा है जिसकी वैल्यू क्या है डब्ल्यू वन जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ए जी एंड दूसरा फोर्स क्या है डब्ल्यू टू जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ए सी है और इक्वस टू इसके ऊपर रख देंगे कि ए के रिगार्डिंग तो ये फोर्स एस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम किस से ए पॉइंट से तो देखिए मोमेंट अबाउट पॉइंट ए हमने लिया डब्ल्यू वन डब्ल्यू वन ए जी ओके डब्ल्यू वन ए जी प्लस में डब्ल्यू टू आपका ए सी ओके और इक्वस टू एस इन टू में ए तो देखिए मैंने यहाँ पे ए जी जो है क्योंकि हमारी रोड तो जो थी यूनिफॉर्म थी तो ए जी हमारा मिड ए जी हमारा मिड पॉइंट हो गया तो ए जी की वैल्यू हाफ ऑफ किस क्या होगी ए बी एंड ए सी हमारे पास क्या है थ्री फोर्थ ऑफ किसका ए बी का ओके ए की हमने वैल्यू निकाल ली ए बाई ए बी इन इक्वल टू साइन सिक्सटी डिग्री तो हमारे पास ए की वैल्यू ये आ गई अब देखिए इनको सोल्व किया और यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू डाल दी एस की वैल्यू डाल दी फ्रॉम किस से टू से वैल्यू डाल दी फ्रॉम टू से वैल्यू डाली और इन दोनों को सोल्व किया ठीक है सोल्व करने के बाद हमने एक तरफ डब्ल्यू की ट्रम ले ली एक तरफ डब्ल्यू के ले ली लेने के बाद डब्ल्यू टू को इन टर्म्स ऑफ किस में निकाल दिया डब्ल्यू वन देखिए दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या आ गया टू बाई रूट थ्री डब्ल्यू वन ठीक है ये तो ये हमारा रिक्वायर्ड फोर्स था जो कि ए बी के वन फोर्थ पॉइंट पे लगाया गया था ठीक है तो सबसे पहले इसमें क्या किया हमने सभी क्वेश्चन में क्या करते आए तो रिसोल्विंग पार्ट लगा रहे अलॉन्ग किसके हॉरिजेंटल लाइन के और दूसरा वर्टिकल लाइन के उसके बाद हम मोमेंट निकालते जा रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए लेडर ऑफ लेंथ टू ए एंड वेट डब्ल्यू विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्री बाई एट ये हमारे पास दूसरा टाइप है क्योंकि अभी तक जो था ये यूनिफॉर्म रोड दी गई थी तो यूनिफॉर्म रोड में हम हमारी जो बॉडी का वेट जो होता है वो मिड पॉइंट पर ही होता है और अब क्या करें लेडर ऑफ लेंथ टू एंड वेट डब्ल्यू विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्री बाई एट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रोड का थ्री बाई एट जो पॉइंट है वहाँ पे है ऑफ वे अप इट स्टैंड ऑन ए स्मूथ होरिजेंटल प्लेन जो कि एक स्मूथ होरिजेंटल प्लेन के साथ है रेस्टिंग अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल और एक एंड जो है वो स्मूथ प्लेन के अंदर है दूसरा एंड जो है वो स्मूथ वॉल के अंदर है एंड द मिडल पॉइंट इज टाइड टू ए पॉइंट इन द वॉल बाय ए होरिजेंटल रोप ऑफ लेंथ एल और इस रोड का इस जो लेडर का मिड पॉइंट है उसको वॉल के साथ अटैच किया गया विद द स्ट्रिंग और उसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की क्या है एल है आपकी फाइंड द टेंसन ऑफ द रोप एंड द रिएक्शन ऑन ऑफ द वॉल एंड द ओरिजेंटल प्लेन तो ये रिएक्शंस तो आप पहले से भी निकाल चुके हैं तो आपको अभी भी क्या निकालना है रिएक्शंस निकालनी है मतलब एक तो दोनों एंड पॉइंट के ऊपर एक एंड पॉइंट तो आपका किस में प्लेन में है और दूसरा एंड पॉइंट किस में आपका स्मूथ वर्टिकल वॉल में है तो दोनों पॉइंट्स की रिएक्शंस निकालनी नॉर्मल रिएक्शंस एंड साथ साथ आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी टेंसन निकालनी है तो देखिए ए बी आपके पास लेडर ऑफ लेंथ टू ए ए बी आपके पास लेंथ ले ली ऑफ किसकी टू ए की विद वेट डब्ल्यू कंसिडर कर लिया हमने सी वी द मिड पॉइंट ऑफ रोड विच इज अटैच विद पॉइंट डी जो कि डी पॉइंट से अटैच कर दिया हमने और हमारा डी पॉइंट किस में है इन ए वोल बी सी वोल जो है उसको नाम हमने बी सी का दे दिया उसके पॉइंट कोई डी लिया जिसको हमने रोड के मिड पॉइंट सी से कनेक्ट कर दिया मतलब सी डी बन गया आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी डी एक रोप है और रोप की लेंथ कितनी आपकी एल है वेट डब्ल्यू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड और आपको पता है वेट जो है वो कहाँ पे लटकाया गया है थ्री फोर्थ ऑफ द ए बी तो थ्री फोर्थ ऑफ द ए बी थ्री एट ऑफ द ए बी तो थ्री एट ऑफ ए बी ए बी की हमारे पास वैल्यू कितनी टू ए है तो थ्री बाई फोर ए बन गया तो ए जी हमारे पास क्या बन गया थ्री बाई फोर ए जी ओके तो देखिए हमने एंगल कंसिडर कर लिया ये वाला जो एंगल है ये देखो ये हमारे पास रोड है ठीक है ये हमारे पास वोल है ये वोल बना दिया मैंने ठीक है और ये हमारे पास क्या है प्लेन है ये हमारे पास प्लेन है तो ये 
ए के ऊपर रिएक्शन ले लिया नॉर्मल रिएक्शन मतलब इस प्लेन के ऊपर और ये दूसरा इधर वॉल पे नॉर्मल वॉल का नॉर्मल रिएक्शन ले लिया एट पॉइंट बी पर ओके और जैसा कि बोला गया है कि सी ए बी का जो मिड पॉइंट है उसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया विद द पॉइंट ऑफ वॉल वॉल में हमने कोई पॉइंट डी ले लिया और उस पॉइंट डी को इसके सी मिड पॉइंट से कनेक्ट किया और जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है एल है ठीक है आपके पास इस कंप्लीट की क्या दे रखी है ये दे रखी है टू ए तो ये हमारे पास ए ए हो गया ठीक है हमने ये वाला एंगल लिया तो क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास है नहीं तो ये अगर एंगल होगा तो ही हम काम करेंगे तो हम इससे पहले इस एंगल को लेंगे क्यों क्योंकि हमारे पास ए बी भी बी सी भी है और सी डी भी है तो बी सी और सी डी है तो डेफिनेटली हम इस एल्फा को निकाल सकते हैं तो देखिए हमने इसके साथ साथ ये भी होरिजेंटल लाइन ये भी होरिजेंटल है तो ये भी एल्फा एंगल हो गया और ये भी आपके पास क्या हो गया एल्फा एंगल अब हमने आर इसके ऊपर रिएक्शन ले ली एंड एस किस पे ले ली इस पे रिएक्शन हम कौन से ट्राइंगल में गए बी सी डी ट्राइंगल में और हमने इसमें क्या लगा दिया पाइथागोर्स थर्म लगाए पाइथागोर्स थर्म लगाने के बाद आपके पास बी डी कितना आ गया ए स्क्वेयर माइनस में एल स्क्वेयर का रूट आ गया ए स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर का रूट हमने यहाँ से साइन एल्फा निकाल लिया साइन एल्फा तो साइन एल्फा की वैल्यू हमारे पास होगी रूट ए स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर बाई ए एंड कोस की अल्फा कोस एल्फा की वैल्यू होगी एल बाई आपका पास क्या बन गया एल बाई ए बेस बाई हाइपोटी ठीक है अब देखिए हम क्या निकाले रिसोल्विंग फोर फोर्स अलोंग किसके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अब रिसोल्विंग फोर्स आपका इधर क्या लग रहा है फोर्स इस पर टी है और इस पर भी क्या लग रहा है टी है तो ये दोनों तो सेम है और ये भी आपका हॉरिजेंटल है तो ये आपका एस हो गया तो टी एक वस्तु किसके हो गया एस ऐसे हम वर्टिकल लेंगे इसके डायरेक्शन ये है आर और इसके क्या है डब्लू तो आर हमारे किस के इक्वल हो जाएगा डब्लू के क्योंकि ये दोनों फोर्स हमारे पैरलर हैं और वर्टिकल लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों को इक्वल ले लिया ऐसे हम आर रिएक्शन को टी के साथ इक्वल ले लेंगे ठीक है अब हम क्या निकालेंगे मोमेंट निकालेंगे अबाउट किसके ए के तो मोमेंट निकाला अबाउट ए के तो देखिए आपके पास एक फोर्स तो ये है ए डब्ल्यू फोर्स तो डब्ल्यू फोर्स ये है आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई ए एफ हो गई तो ए एफ डब्ल्यू इंटू में ए एफ प्लस में टी इंटू में ई सी अब टी इंटू में ई सी ई सी कहाँ से आ गए टी इंटू में आपके पास टी जो फोर्स था वो और ई सी ई सी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो फोर्स हो गया ये इसी क्या हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ठीक है और एक वस्तु एस इंटू में ए बी साइन एल्फा जो कि बी सी की वैल्यू है ठीक है हमने बी सी की वैल्यू ये रख दी ए बी साइन एल्फा ठीक है अब यहाँ से एफ एफ की वैल्यू निकाल दी टिग्नोमेट रेशियो अप्लाई करके तो आपके पास आ गई डब्लू ए जी कोस एल्फा और सी ई की वैल्यू आ गई ए सी साइन एल्फा ऐसे ही हमारे पास इसकी वैल्यू अब देखिए ए जी हमने निकाल रखा था थ्री बाई फोर टाइम्स ऑफ ए और कोस एल्फा भी निकाल रखा है ए सी भी हमारे पास ए है क्योंकि सी हमारा मिड पॉइंट है तो साइन एल्फा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके एस एस किसके इक्वल था टी के इक्वल था ए बी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है टू ए और साइन एल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है रूट ए स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर बाई ए ठीक है हमने इन सभी को सोल्व किया सोल्व करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ गई ये देखो दोनों टी की वैल्यू है हमने टी टी वाले टर्म्स को कम्बाइन कर दी है तो हमारे पास ये चीज़ आ गई थ्री बाई फोर डब्ल्यू एल इक्वस टू टी टाइम्स ऑफ रूट ए स्क्र माइनस में एल स्क्र ठीक है तो टी की वैल्यू आ गई अब आपके पास टी जो थी वो स्ट्रिंग जो रोप थी उसकी क्या थी टेंशन थी आपको आर भी निकालनी थी और एस भी निकालनी थी तो आपका एस किसके इक्वल है टी के इक्वल टी हम क्या कर चुके निकाल चुके और आर जो रिएक्शन है जो कि हमने पॉइंट ए पे ले रखी है वो किसके इक्वल है डब्ल्यू के तो हमारे पास तीनों की रिएक्शंस आ गई पॉइंट ए की भी पॉइंट बी के ऊपर भी और रोक के भी आ गई ओके थैंक्स हैव ए नाइस डे